அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வெஜிடபிள் பிரியாணி அதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பில் பட்டன் அமைக்கிங்க அதுல ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பீன்ஸ் கேரட் தக்காளி வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி கொஞ்சம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் காஞ்ச பட்டாணி தான் அதனால் அதை ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் மீல் மேக்கர் கொஞ்சம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக செய்கிற சாப்பாட்டு அரிசியில் தான் செய்கிறோம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டாங்க எப்போவுமே பிரியாணி செய்கிறது பாஸ்மதி அரிசியில் தான் செய்யணுமா நார்மலாக நம்ம சாப்பாட்டு அரிசியில் செய்யக்கூடாதாங்க அதுக்காக நாங்கள் இது ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு ஐம்பது எம்எல் நம்ம குழம்பு தாளிக்கிற எண்ணெயை ஊற்றிக்கிறோம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அது போட்டு தாளிச்சுட்டு பொடி போட்டு பொடி பண்ணி போட்டு தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணதை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லியெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளியும் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அது வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறோம் நம்ம காயெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா போட்டுக்கிறோம் எல்லா காயும் ஒன்னா ஒரே டைம்லயே போட்டுக்கிறோம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டு இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறோம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு எடுத்தீங்கன்னா காயெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கிறோம் நம்ம தண்ணி எதுவுமே போடல கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் நம்மளோட ஸ்பெஷல் இஞ்சி பூண்டு இதுக்கான லிங்க் நான் வீடியோவில் கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்த்துக்கங்க தயிர் ஒரு கப் போட்டுக்கிறோம் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த மிளகா பொடி கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்ச வர அளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்தோம்னா ரெண்டு கப் தண்ணி நம்ம புழுங்கல் அரிசி தான் எடுத்துருக்கோம் அதனால் அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றி தண்ணி கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா கழுவி தண்ணி வடித்து வச்சுருக்க அரிசியை தூக்கி உள்ளே போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறோம் எப்போவுமே நம்ம அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நெய் ஊற்றணும் அப்போ தான் பாஸ்மதி அரிசியாக இருந்தாலும் சரி இந்த சாப்பாட்டு அரிசியாக இருந்தாலும் உடையாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சுக்கிறோம் நல்லா முக்கால் வேக்காடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தம் போட்டுக்கிறோம் இதே குக்கர்ல செய்யறதா இருந்தா இதே மாதிரி எல்லாமே குக்கர்ல பண்ணிட்டு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா விசில் போட்டு மூணு விசில் வச்சா போதும் இப்ப கீழே ஒரு தோசைக்கல் வச்சுட்டு மேல பாத்திரம் சமைச்ச பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அது மேல தண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தோம்னா சோறு நல்லா உதிரி உதிரியாக அழகாக வந்திருக்கும் நம்மளோட வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண